记得垃圾给我滚！这个摊位现在不属于你了。可是我才刚签了一年的合约，合约在我这儿不过就是一张纸，讲给谁还不是我说了算。像你这种没钱没势的下等人，受了欺负就只能忍着，管不管？再不管，我连人一起砸！苏碧城，这是刚刚获得国际国际优秀苏碧城吗？他怎么会在这种地方啊？天哪，旁边是医学圣手苏明渊吧？听说他是下一任诺贝尔医学奖的有力竞争者。他们大哥将成首富，苏家继承人苏明哲才是真正的人杰，纵横上涨无敌手，带领苏家市值突破万亿。到底是什么人能把这三位大神吸引过来啊？大哥，二哥，三哥，你们怎么来了？小妹，你干嘛离家出来吃？吃这种苦啊？这不挺好的吗？你作为苏家的大小姐，怎么甘心成为二流家族的家庭主妇呢？就是。哥哥，那都已经是过去的事了。我现在和瑞成挺好的，而且他也已经身家过亿了。好什么？还不是拿自己的私房钱去给他公司注资？听我们的，立马回去。嗯，立马回去。嗯。哎呀，哥哥们呀，我知道你们是为我好，但是我和瑞成现在真的挺幸福的，而且啊，他现在也算是小有成就了。今天呢，是我们的结婚纪念日，我就想把我的身份告诉他，就当是给他一个惊喜啊。我们马上就能够在私家团聚了。好，好，好，有什么事情啊？我们三个随叫随到，还不快滚！走吧，没什么事。慢走，不送。哥哥，帮我收一下。救护。妈，你怎么来了？我正要回去做饭呢。不要跟你做饭了，赶紧签了离婚协议书，滚出顾家。离婚。妈。你为什么突然要我和瑞成离婚、啊？闭嘴！谁是你妈？也不撒泡尿照照自己？看看你这个样子，只知道洗衣做饭的黄脸婆，配得上我儿子吗？还有，你没看新闻吗？我儿子得到的是你的表彰，事业有成，身家过亿，哪怕是首富的千金都配得上。你看看你，嫁入我们顾家这么多年了，还是这个穷酸样，这是给我们顾家的脸。可是你们家一开始穷的揭不开锅，都是我出钱给瑞成开公司才有今天。你有没有点自知之明啊？每天就知道买这些废物，你还有钱帮助我儿子开公司？我告诉你，你和我儿子根本就不是一个世界的人。我劝你不要给脸不要脸，赶紧签了这离婚协议书，滚出顾家。妈，这都是你的意思，我不相信。瑞成不会和我离婚的，我要听他亲口和我说。<笑>你脸皮真厚啊，季生说，看我不打死你！吵什么吵？瑞成，你终于来了，你快跟妈妈解释清楚，你是不想跟我离婚的，对不对？本来还想跟你几分颜面，没想到你这么不知廉耻。既然你想问我，那我就亲口告诉你，是我提的离婚，我已经找到值得我相伴一生的。你别这样看着我，赶紧给我签，签完赶紧给我滚。实话告诉你吧，结婚三年，我从来没有真心爱过你。这样的婚姻不如趁早离了。你既然不喜欢我，你为什么要娶我？你知道这些年我为了你开公司，我付出了多少吗？你还好意思说？你一个只会洗衣做饭的家庭主妇，能放得了我什么？难道你觉得做点家务就算是对我的付出了？我现在好歹也是身价过亿的老总。我顾瑞成真正需要的是能帮助我的人，就像你一样。他刚刚帮我促成了和首富苏家的合作。什么叫他促成的？明明是我。你以为你是谁？还你拉来的？你天天在家什么都不干就算了，你还在这撒谎。你这样做只会让我更加厌恶。霸占这个位置三年，瑞成他有认真看过你一眼。我要是你啊，直接拿根绳子上吊算了。我跟我老公说话也有你什么事儿啊？你这个不要脸的小三！谁敢让你这么和英说话的？魏成，你打我，我爸我妈我我在路上从来都舍不得打我，你打我，打就打，你能怎样？我不想见到你尊严，我希望你识趣一点。魏成，你
这个动手打女人的渣男，你一定会为今天付出代价的。你以为你谁呀、啊？就看我儿子跟你离婚的，赶紧给我滚！忘了告诉你们，其实我就是苏家大小姐。苏家大小姐。<笑>你不要以为你姓苏就是苏家大小姐了，苏家大小姐会在这摆摊吗？苏南，你知道他是谁吗？他是谁？和我有什么关系？苏大小姐的堂妹。我和堂姐还有苏家三位哥哥从小一起长大，关系好的如同亲兄妹。我怎么不知道他们还有你这样一个摆摊的？我也不知道我还有你这么一位不要脸的堂妹。Yeah. 我可是苏家的人，你敢骂我，我都不耐烦了。苏小姐，苏兰这个贱人的行为和我们顾家没有一点关系。要、哎、是苏家知道了，我那三位哥哥最是疼我，说把我当成亲妹妹也不为。要是让他们知道这个冒牌货在这里欺辱我，顾家也就完了。苏兰，赶紧跪下给英英道歉。我，你这个贱人，吃我儿子的，用我儿子的，还要连累我顾家，你这个丧人心肠，赶紧请求先让苏小姐原谅我们。要是顾家因为你受苦了千年，我恨你还有。想要我下跪，想都别想。该下跪道歉的人是你们。喂，哥、啊，哥姐，师傅。大哥，你说的该不会是苏家继承人苏明哲吧？正是。我说你脸皮还真是厚，我堂哥动动手指就有上百亿的神。其实你这种摆摊，你能够认识？说出去，你不怕别人笑？苏南，连我都没有苏明哲电话，一个家庭妇女，居然敢假装认识他？怎么，苏明哲光顾过你的生意啊？那是因为你根本就没有资格认识我哥，不代表我是假的。够了，赶紧给我滚出去！再多看你一眼，我都觉得恶心。来人呐，还在这干嘛？赶紧把我这个脏东西给我丢远点！放开！我不准他们走。对了，我留在顾家的东西呢？还给我！你以为我们会贪图你这点东西？赶紧滚！从今以后，不许再踏入顾家一步。顾云成，到时候不要跪在我面前求我回家，我一定会让顾家覆灭。小妹，对不起，路上有点堵车，我和大哥马上就到。没关系，哥，反正我已经脱离顾家了，我们慢慢来，我等你们。嗯嗯、切，死赖着我，真是该死！顾思思，我在顾家这些年对你不薄吧？嫁进顾家三年，我哥碰都没碰过你一下，到现在还是个好处女，说出去啊都丢人。今天呢，我特意给你找了两个肌肉男，你还得感谢我呢啊！你看，这个身材简直是人间极品啊！滚开！你以为你是谁啊？今天我要让你爽到飞！哈哈哈哈哎，这里面装的什么？该不会是从我家偷拿的东西吧？打开给我看看，这是我带到顾家来的，凭什么打开给你看？妈的，你装什么装？我让你打开就打开。你看，你敢打我？你们两个，把那箱子给我抢过来！思思，有好处吗？等我这个女人，你随便玩，玩死了我父子。这可是你说的。放开，放开！臭婊子，你他妈连我也敢打他，我待会怎么弄死你？我苏明哲的妹，你也敢动？我苏明哲的妹。你也敢动？呀，谁他妈敢碰我？二哥，二哥，二哥，小妹，别怕，哥哥们带你回去。嗯，回去告诉顾瑞成。顾家不日父母，他顾瑞成欠楠楠的账，我会一笔一笔找他还回来。大哥，走了。苏南，你竟然找男人来打我，你给我等着！哥哥，我
我好想你们，我再也不要嫁人了。我苏明人的妹妹不需要嫁人，一辈子待在阿哥身边就行了。阿哥养你，男女有别，多少。我妹妹凭什么恶骂？哎呀，既然你们都要争，那就还是按照以前的老规矩，一三五妹妹归我，二四六归老大，周日就归你了。哎，不行，今天是初二，妹妹跟我走。凭什么我才一天啊？妹妹是我的。哎呀，今天周五归我，妹妹是我的，我的，我的，哎、我的。你别说了啊，别说分了啊，你们。哎，我当真抓你了。哎呀，我的，要不要投资呢？你们两个。我不想回来了，谁把他们带走了？苏南和三个男人鬼混去了，怎么？思思，你怎么啦？还是苏南那个贱人！我刚才在路上遇到他，只是怀疑他偷拿咱们家东西，他就动手打了我。后来还找了三个男人做我朋友。那三个男人是谁？你知道吗？他们好像自称是苏家的人，一个叫苏明哲，一个叫苏明渊，还有一个叫苏明晨。<笑>怎么可能？他何德何能，能认识苏家三位公子？<笑>一定是他在乱说。对呀、啊，我刚才没反应过来，苏明晨可是我男神。这个下贱女人竟然敢找个三流货色冒充他，真是可恶，晦气！冒充苏家大小姐也就算了，居然还找演员冒充我三个堂哥。这要是被我那三个堂哥知道了，顾家可就不是灭门这么简单的事儿了。这个贱人，这会给我找麻烦。儿子，那现在怎么办呢？顾家现有的危险。就是倾家荡产，求得苏家的原谅。瑞成哥哥，你别担心，苏家少爷是我堂哥，就算看在我的面子上，也不会把你们怎么样的。哎，正好我听说苏家正在丽园分庄宴请宾客，庆祝我堂姐回归，我可以把你们都带过去，当面和我三个堂哥解释清楚。整个江城的豪门贵族都来了，这苏大小姐真的是好大的面子啊！那当然了，我堂姐可是苏家的掌上明珠，在她十八岁生日那年，三位苏少每人送了她价值百亿的成人礼，她一声令下，整个江城都要抖三抖。依依姐，我待会儿真的可以见到苏明晨吗？当然了。儿子，你要是能够到上这里苏家大小姐，那咱们家以后可以享不尽的荣华富贵了。<笑>那还不是手到擒来。那个贱人怎么来了？小姐，少爷吩咐我在此等候，我来领你进去。谢谢管家。没想到苏家的宴会竟然被你这批老鼠屎给混进来。你们这几个老鼠屎混进，我死心你走。这本就是我的宴会。哟，苏南。这几天没见，你又换男人了，竟然还带你来参加苏家的宴会，你还真以为自己是苏家大千金啊？真是恬不知耻！谁给你的狗胆？是这个老东西吗？放肆！你知道他是谁吗？你这个骚货，才和我儿子离婚几天，就勾搭上这个男人，你说你是不是早就勾搭上这个不要脸的老男人了？我说，你就算是要傍大款，也要稍微挑一点。他的年纪不会赶上你爸了。苏南，没想到你脏成这样。离开我之后，还真是谁都可以上你，真是不要脸！不要脸？你好意思跟我说不要脸？还没离婚呢，就带着小三登堂入室，抛弃糟糠之妻，是谁不要脸、啊？哼，你过日常了，靠女人起家，现在我四处勾搭豪门千金，毫无用处的远方男一个，像你们这样的人也配来参加松下的宴会？老东西，你算什么东西？教训我！各位来宾。宴会马上就要开始了，请移步中央，等会儿再收拾你。各位来宾，欢迎大家来参加我家大小姐的回归宴。没看出来，这老东西竟然是苏府管家。苏南，没想到你手段这么厉害，竟然傍上了苏府的管家。说不定啊。他是想利用这个管家的关系勾引苏家少爷，这个小娼妇真不要脸！他就算是想嫁进苏家，也得看我三个堂哥看不看得上他。够了，都给我闭嘴！今天苏大小姐和苏家三位少爷都会过来，请你必须抓住这个机会。苏家的上司青睐，下面有请我家大小姐上场。苏兰，人家有请苏家大小姐，你个乡巴佬上去干嘛？还怕鬼下来？妈，苏兰该不会真是苏家大小姐吧？呸，她是个屁！苏家
道小姐千千一万的人物。三女婿林家全部家徒四壁，这个贱人如果是苏家大小姐的话，她怎么可能看得上你哥？苏南，我早就调查过你，你就是个无父无母、吃百家饭长大的乞丐。要不是我娶了你，你现在还不知道在哪里捡垃圾。当年为了不让你们家有压力，就拜托我哥做了个假身份，隐姓埋名下嫁到你家。没想到，竟也让我看清了你们一家人的面。苏南，你就别再装了。我刚给我爸打了电话，他说苏家今天的宴会已经取消了，苏家大小姐根本就没来。你爸是谁？也配知道我的消息？你少装腔作势！我告诉你啊，我听说虽然宴会取消了，可我那三个堂哥可马上就要到了。我劝你赶紧滚下来，免得他们当面揭穿你啊！这张脸就别想要了。你也配教我做事？这个贱人满嘴谎话，身份卑贱，你敢对爷爷动手？我看今天这个晚会，就是你陪这个老头子睡觉。混！我堂堂苏家大小姐，需要卖身求荣？你还敢骚，狗胆包天，敢在我苏家宴会闹事？狗胆包天，敢在我苏家宴会闹事？苏大少，苏二少，苏三少。苏明山好帅啊！其他两位少爷也毫不逊色。哎，你上次说的那三个男人就是他们吗？我没看清。妈，你不是说了吗？苏南不可能是苏家大小姐。伯母，你就放心吧。嗯、我那位堂姐呀、啊，常年都在国外待着，前不久才刚回来。嗯、苏南啊，绝无可能是他。这贱人，这次死定了。三少爷好，在下顾瑞琛。久仰久仰。你算什么东西，也配跟我们三少爷说话？您不是要和我们顾氏集团合作吗？啊！之前苏家答应跟顾氏集团合作，是看在我小妹的面子上，但顾总似乎脑子不太好，一再让我小妹受委屈，所以苏家准备收回跟顾家的合作。难道是苏南欺负莹莹的事被三位苏少知道了？这人，你还不赶紧给莹莹下跪道歉？要不是你先找莹莹麻烦，我也不至于被苏少爷气死。该跪下道歉的人应该是你。儿子，你怎么了？妈，我受不折了。三位叔叔，也有同在人骨，欺负你妹妹的是苏兰这个贱人，你们干嘛打我儿子？知不知道你口口声声说的贱人是谁？他们都拖出去，不准再踏进这里一步。儿、啊、子、啊，都怪苏兰这个贱人，他自己得罪了苏家，连累李少他们的惩罚，早就该怎么早的弄死他哥。我们现在怎么办？得罪了苏家，我们不会被灭门吧？好不容易才有钱了，才不让顾以杰的苦日子。给我闭嘴！我顾家能有今天成就，都是靠我辛苦打拼下来的。我绝对不会让任何人毁了他。就算苏兰那个贱人给我出钱开公司，又如何？别怪不客气啊！妈，打电话给莹莹，让她在苏少面前美言我几句。别怪我，你害成这样了，我们还去求他吗？让你打你就打，咱们家能否谨慎将神守护吧？还得靠苏家。等有朝一日我取代他们，再报复也不迟。三位堂哥好，我我叫苏莹莹，是苏振国的女儿。二叔是吧？嗯，我听说他最近接回来一个私生女。可小三在外面养了二十几年，说的就是你呀、啊？是，是我。原来你是小三生的呀？难怪一直自称苏家小姐呢，又抢人丈夫，真是上梁不正下梁歪。这跟你有什么关系啊？我在跟我三位堂哥讲话呢，你这个冒牌货，怎么还不赶紧滚？为什么还没有人把这个垃圾丢出去？丢出去！我的错，动手！堂哥，我可是你们堂妹啊！哎呀，小妹，你干嘛就这么放过他们？他们对你百般羞辱，今日受的委屈还不足你的千分之一。要我说，就应该灭了他们顾家满门才最好。但是哥哥呀，今天全场的宾客都看着咱们呢，顾瑞生他妈妈又跟个泼妇一样。咱们要是只图一时痛快就解决了顾家，只会跟人消化掉，这样对你们、对苏家都不利。小妹说的有道理，你以前从来不会考虑这么多的。看来这些年你在顾家没少操心啊。那当然，你们也看到顾月生今天这个样子了，简直是无脑愚蠢至极。他能走到今天这个位置，还不都靠本小姐给他收拾弄的刚成功
，就抛弃糟糠之妻，我倒要看看他能走多远。哎呀，没关系，小妹，你三哥给你介绍帅哥，你要多少不行。啊啊啊！妈、啊、呀，你没事吧？病人的骨头已经接好了，出院后注意休养。哦，好，谢谢医生。苏楠那个贱人，要不是他，我也不会受如此大的侮辱。等我出院，我一定不会放过他。顺顺哥哥，我已经跟我三位堂哥求过情了，但他们实在是心疼我被欺负，一时半会儿啊，这气还消不了。没关系。你也尽力了。听说苏三少在江城有个舞会，你帮我弄几张门票，我要再见他，亲自向他解释。是，这不太好吧？我三哥现在正在气头上呢，你现在去找他，岂不是往枪口上撞呢？苏少之所以会生气，就是误会了我欺负你。等我告诉他，真正欺负你的人是苏南，他一定会轻易放过那个贱人。这样，我们顾家也就保住了。喂，结果怎么样？哎，顾总，苏南确实不是苏家大小姐，那他为什么跟苏家三位少爷关系不一般？呃，据据我所知，苏南在跟您离婚当天就曾见过苏家三位少爷，当时他们几人有说有笑，似乎聊得比较开心。原来如此啊！看来我是低估了他勾搭男人的本事了。哎，顾总，那接下来怎么做？他一再坏我事，我当然不会轻易放过他。妈，我朋友想去看三堂哥的演出，你能不能帮我弄几张票啊？振国，莹莹原本也应该是苏家的大小姐，就因为跟着咱们要被不叫做私生，她从来不跟你抱怨。这次啊，你就跟她弄几张门票嘛，你要她在朋友面前长长面子。好，不就几张票嘛，爸爸给你要。妹妹，哎呀，好妹妹，你就答应哥哥来看哥哥演出吧。哥哥准备了特别的演出，啊，想跟你一起表演。哎呦，妹妹，妹一个特别的演出。啊。三弟，你带妹妹去看演出，不就是为了跟朋友炫耀，还找这种冠冕堂皇的借口，不害臊吗？你再说，他脸皮那么厚，怎么会害臊呢？哎，不是，啊，你俩咋好意思说我呀？你们上学的时候，每次回家。都让爸妈带着妹妹去接，不也是为了跟同学们炫耀吗？五十步笑百步，也没见你们俩害臊，真的是。我不管啊，你演出那天是周四吧？苏南归我。哎，苏明哲，我跟你拼了！为什么？为什么我就一天？为什么？喂，二叔，侄女啊，我听说你回国了，怎么不来二叔这儿看看啊？到底什么事儿啊？我朋友的孩子想看你哥的演出，给他弄几张票送过来。没有的孩子，恐怕是苏莹莹和顾瑞成吧。二叔啊，我哥的演出呢都是公益性质的，门票钱全部要捐出去呢。他们想看呢，就让他们自己花钱买，免费的。没有，让你弄哪张票？你哪那么多事儿啊？哎，妈！妹妹，你把电话挂了。嗯。来回啊，我肯定又要来闹。不行，我得去躲躲。我也受不了他的魔音攻击，告诉你。有这么夸张吗？你怎么不躲？啊？我躲了，你怎么办？小姐，苏先生，让他进来吧。是。苏南，我让你要的票，你要了没有啊？二叔，我都说过了，免费的票没有。还有，这是在我家，你这样大吵大闹的，嘿，个死丫头，怎么跟我说话的呀？信不信我替你父亲教训教训你啊？二叔，这里是苏家，请注意自己的身份。犯子，你个养子，竟敢这样跟我说话！当初你父母双亡，要不是我哥把你带回来，早就死在外面了。说白了，你就是苏家养的一条狗。出去，出去，出去，出去！你有什么资格这样说我哥？他就算不是我爸妈亲生的，他也是我爸亲定的长家人。倒是你，大叔，分文不正，每年就靠我家的分红，你不是更应该好好讨好讨好我大哥吗？不然小心他断了你的嘴。嘿，小丫头。胳膊肘往外拐呀、啊！算了，懒得跟你这没教养的丫头计较了。
那几张票我拿走了啊！你你，我爸怎么还有这样子的弟弟？简直是强盗！弟弟受伤了，都怪我。你要是早点把票给二叔就好了，他也不会对你动手。可你不是不想给吗？他那票肯定就是给顾瑞生、苏莹莹要的，他们就是想当这三个的面抹黑我，我才不要给他们这个机会呢。那就不给，有我在，你不用为了任何人委屈自己。是是吗？你该不会就把我当你哥了吧？刚才二叔不是说了吗？我们没有血缘关系。我我听不懂你在说什么，要多少了？我现在。当初的小女孩，早大了。我这是怎么了？以前面对郭瑞成都没这么紧张呢。看不到了，神神秘秘的，搞什么、哎？大哥。哎，不是、啊，苏明正。不让我们碰妹妹，自己却抱得这么开心。妹妹，你以后找男朋友千万别找我哥这样。你怎么还不走啊？公司不是喊你了吗？妹妹，哥哥先走了，待会见。拜。大哥，你怎么过来了？二叔前两天吓到你了吧？啊，也还好啦。后备箱，去看看。喜欢吗？嗯，就这，你破产了，不应该啊！你不是号称打遍天下无敌手的苏明哲吗？怎么会这么巧啊？人家女孩子看到这些玫瑰花都是很开心，怎么你是这个反应？我从小到大收到的花还少吗？再说了，你可是苏明哲哎，送女生礼物怎么能只送花呢？那这个呢？那这个呢？海洋之心，喜欢吗？也就勉勉强强吧，配得上我苏家大小姐的身份。这可是永恒之心的创始人亲手打造的，全世界啊，就只有这一条，还勉强。你们不是都说我配得上世界上最好的东西吗？一条项链而已，有什么了不起的？好，好，好。大哥，我听说这条项链寓意着钟爱一生，是要送给喜欢的人的。你送给我不太合适吧？我觉得挺合适的。你如果觉得不合适的话，那我收回。你既然送给我了，那就是我的，怎么还能要回去呢？大不了你以后遇到喜欢的女生了，我再还给她。好好好，都听大小姐的。苏师傅，走吧，回家。大小姐，请。到家了，下车吧。嗯，那我先去拿下花。哎，你。是不行，那那是哥哥送的嘛，我怎么不能扔了吧？喂，苏南，做笔交易吧，明天下午三点，咖啡店见。说吧，约我出来想干什么？不是喜欢我哥吗？我帮你。让你重新做我嫂子，顾思思，你凭什么认为我还想做你嫂子？装什么装？你这段时间的所作所为，不就想吸引我哥注意吗？继续说吧，还想让我说什么？我要你把苏三少让给我。你喜欢他？是又怎么样？我和苏三少郎才女貌，门当户对，哪像你一个又穷又贱的下等人，你配得上苏三少？既然你说我是下等人，为什么还要帮我重新回到你哥身边呀？哪那么多废话？做不做这笔交易？这种无聊的游戏你还是自己玩去吧。喏，咖啡我请了，不用谢。苏南，对了，你这种嘴硬没嘴硬的女人，我一点也不想做你嫂子。苏三少更加不会喜欢你。哎
，是吧？救护车！救护车！你好，这里是沈医院。公路口发生了车祸，快叫救护车过来！好，请稍等。没事。大哥，快打电话叫二哥过来，万一公司出什么事，只有他能救。好。谁打的幺二零？跟我去一趟医院。是我。等一下，我陪你去。你得去把二哥接过来，他万一实验室那边有什么事情，顾思思这边不能耽误。好，那我等会过去找你，注意安全。二哥，你到哪儿了？别着急，二哥还有十分钟的路程，马上就到。顾思思会死吗？我虽然很讨厌他，但是我不想被指认成是杀人凶手。不会。只要有阿哥在，他绝不会有事。那就好。他不许还我人的命！他不许还我人的命！你女儿还没死呢，你不用这么诅咒她。苏南，你敢谋杀思思，这次就算是苏家来了，也保不住你。我有没有谋杀路边的监控就能走，倒是你。自己亲妹妹还挺在什么？是。贱人，为什么背叛的不是你？必然失血过多，急需 N 型 RNA 气血。他的血就是，要多少有多少。顾瑞成，你要知道，我同意输血，只是因为我不想让一条人命白白葬送在我手里。你少废话！我没有要是有什么事儿，这条贱命白都没有钱。病人需要两百四 C 熊猫血，病人需要三百四 C 熊猫血，病人需要五百四 C 熊猫血，不好了，病人吐血了，快不行了！贱人，为什么死的人不是你？你还我女儿命来，你还我女儿命来！别吵了！哎，医生，我女儿怎么样了？求求你救救她，救救她！你女儿的身体器官受到很严重的撞击，除非神圣手来操刀，不然谁都毁天法术。神医圣手，你们是苏家二少爷苏明渊？没错，苏二少的医术国际闻名，只要他肯出手，一定能救回你的女儿。不过苏二少他从不轻易出手，而且他现在在国外参加一个培训，恐怕也赶不回来。我已经让他过来了，就在来的路上。你给我闭嘴！你说什么东西啊？我告诉你，如果苏三有什么事情，我叫你做一辈子的。苏南，你以为爬上苏三少床就能起来苏二少吗？他可是你们东方下贱女人的配对手。瑞成哥哥，你怎么来了？我听说思思受了很重的伤，特地带了李医生过来。他可是神医圣手的同门师兄，定能治好思思的。真的吗？你真的能救活我女儿吗？我可是神医圣手的同门师兄，只要我出手，一定没问题。医生，赶紧带沈医进去抢救我女儿吧！你女儿在哪儿呢？跟我来。等一下，哎，你又在干什么？我二哥说了，在他没有来之前，任何人都不能进手术室。你二哥？你二哥是谁？神医圣主，苏明渊。苏南，神命关天，都到了这个时候了，你都还在吹牛？我二哥连我都叫不过来。更何况你一个人尽可夫、肮脏的荡妇，你就是那神医圣手，高不可攀，他总有一些不知天高地厚的家伙装作认识。哎，我作为他的同门师兄，可从没听说过他还有个妹妹。贱人，你想害死我女儿是不是？你给我滚！别打我女儿，子斌！谁？快去救！不要理会这个贱人。苏然，等手术结束了。不好了，病人心脏骤停了。什么？刚才进去的不是神医吗？他为什么不救我女儿？也不知道是哪来的神医，他一刀子下去，病人心脏就骤停了。我早就说过，那个医生不可信。是你，是你叫来的江湖骗子，你害死我女儿了。要不我再给我二哥打个电话吧，他他应该。都让开。都让开！二哥，你终于来了。没事吧？待在你位子。医生哥哥，我早就说过，我一定会治好思思的，你就放心吧
。你呀、啊嗯，还是你好啊。苏南，你笑什么？我笑你自恋又不要脸。苏明渊是你请来的？当然，我来之前我爸就给他打了电话的。更何况他可是我堂哥，不是我叫来的。难不成还是你叫来的？他就是我请来的。他就是我请来的。闭嘴！你个丢人现眼的东西，你是什么身份？苏二少是什么身份啊？你能请得到他吗？苏南，你不会还想勾引苏二少吧？我警告你，他可不像你勾引那些老头似的饥渴择食，像你这种人尽可夫的女人，苏二少只会觉得肮脏和恶心。我不需要勾引任何人，苏南，这人呐，一定要有自知之明，否则就会贻笑大方。你信不信？我把你做过的这些事儿都告诉我二哥，他会让你在整个江城都待不下去。你大可以试试。嘿，你安静，医院重点，吵什么吵？二哥，对不起，给你惹麻烦了。没事。二哥，手术结束了吗？思思，没事吧？你是在质疑我的医术？不是的，我只是担心思思的状况。已经脱离生命危险了，再休养一段时间，就能醒过来。苏二少，多谢您的救命之恩啊！我已在七幺幺饭店备下酒席，还请您赏脸啊！<笑>不好意思啊，得了洁癖，不得不干净人吃饭。玉成，你别生气了，医生多少都有点洁癖的啊，更何况是我二哥这么优秀的人，嗯、你说是吧，二哥？你到底是什么东西？怎么一直叫我二哥？不可以。二哥，我是你堂妹啊。怎么，爸爸打电话让你来的时候没跟你说吗？你就是二叔口中的私生女。我虽然是他的私生女，但我身体……既然你是私生女，那你就不是我堂妹，请你以后不要乱叫。可是……还有，你弄错了一件事，我不是二叔叫来的，我是楠楠叫来的。什么？苏二少，他就是个人尽可夫、拜金求人的荡妇，你可不要被他给骗了呀！儿子，你再敢说他一句不，我会让你神不知鬼不觉的死。不信试试。信，我信。您别杀我。走，在你之间。苏二少，我能问一下，你为什么这么喜欢这个贱？苏南吗？你不喜欢，是因为你眼瞎。你这条贱命根本配不上他。谢谢你了，傻妹妹，说什么呢？我可是你哥，你有什么事？哥怎么可能过不来？可是我听说你今天本来在国外开会的。大哥派专机去接我了，他去的时候会已经结束了。嗯，大哥呢？他给你买蛋糕去了。他说啊，你心情不好的时候会吃紫薇阁的蛋糕。他比我和明晨还会疼你哦。你为什么要叫他名字呀？他是我们大哥哎！你还真把他当大哥了？我可记得你小时候死活不肯叫他哥，还说长大之后一定要叫他。那就是小时候的玩笑话而已啊，玩笑话。有些人恐怕不认为这是玩笑话哦。手术结束了。嗯、觉得这小子喜欢你，真的？说什么呢？这是？怎么用这种表情看着我？你专门去给我买。蛋糕了，有问题？问题大了！这家伙该不会真的喜欢我吧？不对不对，孙思哲从小就这么对我的，我不能因为二哥的话就疑神疑鬼，万一是二哥误会了呢？你这表情跟变魔术似的，到底怎么了？没，没什么。他受刺激了，我可不知道啊。这一个个的。都疯了，到了，到家了。张、嗯、你说什么？没没什么，二哥已经走了，我们也赶紧走。三哥，我回来了。妹妹回来了，吴家人有没有欺负你？快让哥哥抱我。嗯嗯嗯嗯嗯。三哥，你在看什么？走、啊
。这个呀，是我们弹钢琴的视频，嗯，哥哥给他拷过来了，等咱爸妈旅游回来发给他们看。视频发我一份。发给你干什么？就是，这是我的视频，你要干什么？会让人误会的。你小时候穿开裆裤的视频我都有，何况是一个弹琴的视频？闭嘴！为什么？你有妹妹穿开裆裤的视频？为什么我没有？妹妹不行了！我无辜。范林范，想得就行。你们能不能尊重一下我这个当事人的意见啊？都删掉。楠楠宝贝，我和爸爸听说你被人家欺负了，就要回来跟你撑腰了我。今晚五点钟的会议，乖乖，你在家等着爸爸妈妈啊。什么？爸妈回来了？以前就是刚拒绝你，母亲大人闺女的女儿。我昨天刚跟嫩模传 Q Q 绯闻。我刚离婚。哦，那还是你的女孩子。哎，那你们谁跟我去接机？我一月还有点事，我变多。我我待会要去练琴，这这恐怕是赶不上了。晚饭倒是可以。那你跟我去接机。我我有事。你一个社会闲散人员，能有什么事儿？我我要去。好了，该你了。我觉得行。单独约会该穿什么衣服呢？他这么光明正大的约我，爸妈要是知道会支持我。<笑>我到底应该穿什么呀？怎么一进约会的衣服都没有？我要买衣服。<笑>苏南，再不出来接机要迟到了。哎，来了，我们走吧。你确定要穿成这样去接机吗？不好看吗？好看。我来洗。那我们走吧。行。没事吧？没事，我们走。下次别穿这么高的鞋。我听你的。爸爸妈妈不在的这一年，你们把家收拾的这么干净，看来你们都长大了。楠楠，爸妈从国外给你带了礼物，待会看看，看你喜不喜欢。<笑>爸妈，你们先进去休息吧。晚上的晚宴我已经准备好了。好，好，好，大事办事啊，就是靠谱。<笑>好了，赶紧吃饭吧，饭都凉了。不，六六，无关吃啊。啊，来呀。咱们俩的事情。打算什么时候跟妈妈说？还打算瞒着吗？明泽，楠楠，赶紧过来吃饭了。来了，妈妈。好、哦，对了，明泽啊，我一个朋友的女儿刚从国外回来，要不去见见？你也该成家了，再拖下去啊，好姑娘没几个了。谢谢妈。大哥不相亲，不相亲怎么行呢？你大哥又没有女朋友，他他有。大哥有女朋友，我坐这。什么？大哥有女朋友？我怎么不知道？什么？是我吧？哦，那姑娘是谁呀、啊？既然在一起了，就要负责啊。婚事也递到日程上来。爸，八字还没一撇呢。我只是喜欢人家，还没表白呢。那你还等什么？儿子，你赶紧跟人家姑娘说呀。不着急，他好像已经知道了。这样，我晚上再问问。进
。你手里七块糖，给你准备的红糖，早点睡啊。你这就走了？你还有事儿？你今天在餐桌上说的那些话是？什么意思？你是说我跟心爱的女孩子表白的事情？我暂时不打算表白。为什么？因为我觉得她应该还没有准备好。我准备好了的呀。确定吗？我我是说，那个女孩子应该是。好了，早点睡。表白这种事情，我觉得还是正式一点比较好。欺瞒什么呀？他可是苏明哲哎，会不会真的喜欢苏明哲？哎呀，苏南，你才离婚呢、哎，你这么快就喜欢上别人，是不是有点太恋爱脑了？万一又被渣男给骗怎么办？怎么办？小美人，走开！做噩梦了？你怎么来了？当年的事情有结果，我一进来就看到你睡得不踏实，梦到了一些不太好的事情。你自己看看吧。果然如此。我当年刚下飞机就被人绑架，还差点遭人侵犯，是顾瑞成救了我。我以为他是我的真命天子，没想到这一切都是他安排的。顾瑞成原本就是想把这些计划实施在苏家大小姐的身上，来一场英雄救美的戏份，然后一步登天，成为苏家的女婿。而他也确实事实成功，只是他没有想到你会隐瞒身份，让他误以为自己救错了人。是啊。我当时觉得苏家大小姐的身份会让她有压力，所以我才隐瞒身份下下。没想到今天因此看清了她的真面目。男女有别，你知不知道？还有，你以后不能再随便进我的房间。那为什么苏明渊和苏明成就可以啊？你跟他们有不一样？哪里？你们俩在干什么呀？我眼睛里面金沙子了，还跟我说什么？连、嗯、窗户都没开，哪来的风啊？管那么多干什么？你来做什么？怎么，就许你来，不许我来啊？明天我会就要开始了，奶奶，你就要准时到哦。知道了，知道了，我明天不会迟到的，有空了你们先走吧，以后都不能随便进我的房间。你可以小妹，真的不用我去接你吗？万一你走丢了怎么办？跟我们一起进去吗？不用，这外面啊全是你的粉丝，你要是出来又得上厕所。你等会儿派个助理来接我吧。好，我在门口等你。哟，苏南，你还真是阴魂不散，走到哪都能碰到你。你该不会听说我要来看演出，特地跑来偶遇的吧？你要不要撒泡尿照照镜子呀？多大的脸敢说这种话？那你怎么会在这儿？你该不会还想说你是来看苏三少演出的吧？不可以吗？<笑>苏南，我说你吹牛也要先过过脑子吧。你知道我三哥演出门票多少钱一张吗？普通门票都已经卖到七位数了，你个穷逼，连最外面的门票都买不起吧？那可不一定。哥，林一姐，你们可别忘了。苏南现在的金主可是苏府管家，他只要陪那个老头子睡一觉，说不定啊，还真的拿到苏三少的门票呢。一个管家再厉害，能厉害到哪去？我们的门票可是苏三少亲自给的，一共就三张。苏府管家就算有通天的本事，你不可能给他门票。我确实没有门票，因为我压根儿就不需要。这场演出，我是苏三少亲自邀请进来。哈哈哈哈哈！这他妈是我听过最好笑的笑话。苏南，你该不会还想说苏三少是你哥，一会儿还要亲自来迎接你吧？有什么问题吗？你算什么东西？苏小姐，三少爷派我来接你，请跟我走。你搞错了吧？苏三少怎么会让你来接这个？就是，苏三少就算来接人，接的那也应该是莹莹姐。这个土包子算什么东西
，也可以让苏三少亲自派人来接。这位先生，我想啊，你可能是真的搞错了。苏三少是我堂哥，应该是我父亲提前跟他说了我要来，所以派你来接我吧。我是三少身边的高级助理，有没有搞错，我会不知。三少特意吩咐，让我来接这位苏小姐。要不是三少出行不便，他定亲自。你们算哪根葱，配让三少亲自迎接？啊，亲自迎接？这不可能！我男生演技又不瞎，看上这个我哥都不要的贱人，肯定是这个该死的助理搞错了。三少说了，我要接了苏小姐，全场最美。这打眼一看不就知道是谁？至于我有没有弄错，你们照照镜子不就知道了？没有镜子，总有尿。苏南，我没想到居然这么快就勾搭上了我三哥。豆腐，爬上苏府管家的床也就算了。居然还想勾引苏三少？你想做什么？居然还想跟我作对吗？没错，顾瑞成，我就是要告诉你，不管你做什么，我永远心你一副。怎么，不是想见苏三少吗？来，给我跪下，我就带你去见他。瑞成，何必跟他逞一时口是之快？等我带你们见到我三哥，再教训他也不迟。我等着。等着。苏小姐，请。明晨，这就是你妹妹啊，好可爱啊！你小子也太不仗义了，妹妹这么可爱，竟然才带过来给我们看。我妹妹可不是谁都能见的，把这手拿开，别碰我妹妹。马妹妹初次见面，这是我为你准备的礼物，你是我见过最漂亮的女孩子。嗯、谢谢一凡哥哥。他叫我哥哥，他叫我哥哥。妹妹，妹妹叫我一声哥哥，一声哥哥吧。哎呀呀呀，起开！我妹妹只能喊我哥哥。你们想都别想！原来被所有粉丝奉为男神的苏三少，私底下居然也是个妹控，老子就是妹控，谁让我妹天下第一可爱的，是吧？我男神怎么会看上苏南这个贱人？我怀疑刚才那个助理被苏南收买了。苏三少那样的身份，怎么可能会看得上一个人情可夫的道？哥，我听说苏三少这次邀请了一个特殊嘉宾来舞会。那个嘉宾好像是苏家大小姐。如果是这样，苏南和那个助理就死定了。我听说苏大小姐在海外经验，最看惯有人拿着苏家的幌子招摇撞骗。如果是让她知道了苏南做这些事，她一定不会轻易放。各位来宾，演出正式开始，让我们有请苏明成和一位特殊嘉宾。各位来宾，演出正式开始，让我们有请苏明成和一位特殊嘉宾。大家好，我是苏明成。哥，我要嫁给他，你帮我好不好？等我搞定了苏大小姐，苏家三位少爷，你想嫁给谁都行。<笑>幸好莹姐去厕所了，还没回来，你就不怕被他听到？他可没有苏南那个废物那么好混嘛。今天呢，我邀请到了一位特殊的嘉宾，与我一起演奏，那就是我最亲爱的妹妹。大家欢迎。我怎么感觉这个神秘人有点像苏南？哎，哥，怎么可能？你看错了吧？大家好，我是苏明成的妹妹。不，这个声音就是苏南的。哥，你疯了？他怎么可能是苏南？这首曲子的难度系数是顶级，没有十年功底根本弹不出来。苏南那个乞丐，他怎么会有时间来学习啊？是刚才那个声音，像极了苏南那个贱人。我听着啊，更像是莹莹姐的声音。她不是去上洗手间了吗？到现在还没回来，说不定啊，就是上台演出去喽。难道台上的人真是莹莹？你们好，我我是苏明晨的妹妹，我找我哥有点事儿，能不能在这等他呀？明晨的妹妹不是叫苏南吗？又是谁？苏明成竟然介绍苏南是他妹妹，难道他真的喜欢上那个贱人了？这位小姐，你到底是谁？我们可刚见过明成的妹妹。如果你再不说实话的话，我们可就报警了。哎，我真的是他的堂妹，你们误会了。那个叫苏南的才是个冒牌货呢，他就是一个想爬上我哥床的野鸡。说什么？
你说什么？三哥，你你终于来了！你刚才骂风兰是什么？三哥，我我只是怕你被他给骗了。再说了，那个女人她真的不是什么好货色。不信你问问顾氏集团的总裁。顾瑞成也来了。是。正好，我有点事情想问他，他在哪儿？你把他给我叫过来。好，那我马上打电话给他，让他过来。他真是你妹啊！我就说嘛，连苏南妹妹一根手指头都比不上，怎么可能是你妹啊？就是就是，三哥，咱还是要一目之缘。他说似乎很宠这个私生女的，毕竟呀、啊，她是咱长辈，咱还是要稍微尊重一下的。哎呀，放心吧，科心有数。喂，瑞成，我三哥答应见你了，你和思思快过来。什么？苏三少答应见我们了？没错，我跟我三哥说，苏南他人品不行，刚跟你离完婚就勾搭上别的男人，他好像看起来很生气，让我把你叫过来当面问你。你待会儿啊，可得抓紧这次机会，把苏南彻底踩在脚下。好，你等着，我这就过来。哥，苏三少真的答应见我们了？是真的，看来你猜的没错，苏三少这次邀请特殊嘉宾，应该就是苏莹啊。要不然也不会表演刚结束就想骑着剑走。好可惜，如果邀请我们的是苏家大小姐，那哥、个、你就可以趁机拿下她，而我也能离苏三少更近一步。不过虽然可惜不是真正的苏家大小姐，只要不是苏南的出演就好。不管邀请的是谁，都比苏南那个贱人要强。这次苏家大小姐早晚都得是我们囊中之物。那个就是顾氏集团的总裁顾总。苏少，不久前我们在宴会上见过，那时你们三位少爷对我可能有一些误会。今天我是特地来向您道歉的。如果您有什么想了解的，尽管问我，我悉数尽答。我听说你和苏南离婚的原因是嫌他出身不好，确实有这方面的原因。不瞒您说啊，我和苏南离婚的真正原因，是他谎话连篇，屡教不改，还婚内出轨。没错，他爱慕虚荣，女德败坏。他睡过的男人啊，和傍过大款，不计其数，就连您苏家的管家也是他的裙下之臣，真的是人尽可夫。我实在受不了，我才跟他离婚呢。可我怎么听说我顾总没有经验，全靠你们这种前妻？苏少，不谋所得，全靠的是自己。要说对有谁帮助的话，那还得是您堂妹苏莹莹啊。苏南不就是个摆摊的荡妇，他的连个莹提鞋的资格都不配，您说是吧？<笑>确实，苏莹莹不过是我二叔的私生女，给苏南子，确实不。什么？苏莹莹不过只是我二叔的私生女，她给苏南子，确实不。三哥，刚才不是这么对我的，苏苏武是爸爸的私生女，但但我好歹也是您的堂妹啊。你让我二叔连苏家，要一天会原谅，不给就起。老账和打我妹，我都没跟你算账，你现在还能打着我堂妹的幌子招摇撞骗？不会说，苏少亲手送给你的吗？亲手送给你，你一个私生女，也配？苏少，对不起，门票事情我向您道歉，请再给我一次机会。这集团发展至今也有三年时间，已经超过江城大部分企业，我真的很想跟苏少合作。对。就是你这种忘恩负义、过河拆桥的人！我告诉你，只要有我，绝不可能和顾氏结婚。苏少，我告诉你，不如这样，我再给你一次机会，求他原谅你。你想考虑跟你大哥说啊，让他把苏家的合作。在台上的不是莹莹姐，是大小姐。怎么，才一会儿不见，都不认识我了？苏南，很意外吗？他一会儿不见就不认识啊？怎么会是你啊？我早就说过，我是苏明成邀请进来的人。这，这不可能！怎么不可能？你刚才对着苏三少卑躬屈膝的时候，我就在此，亲眼目睹了你为了攀附权贵是如何往我身上泼脏水的。你真让人
！你这个贱人，你敢骂我！来人，把他给我扔出去！还有这两个女人，放了我！那我爸可是苏振国，是苏振集团的二当家，你们敢这样对我？你到底是谁？你觉得呢？滚！每次干活都是因为你们，老子想轻轻松松挣个钱都不行。喂，给我调查一个人，苏南，给他全部资料。哥，你是在怀疑苏南就是苏家的小姐？如果真是这样，那咱们不就完了？我现在倒希望他是，如果他不是，我要让他把我今晚受的屈辱全部还回来。他恐怕知道你是苏家大小姐吧？管他呢！可我怕他对你下手。有你和大哥、二哥守着，他能把我怎么样？再说了，顾乐城的本事我了解，就草包一个，他还不一定能够查出我的身份。说的好像也是啊。那个那个那个那个那个，苏明真是这个小气鬼！我才带你出来多久，他就来问我要人了。反正演出已经结束了，我就先走了呗。拜拜。哎，可你还没看完呢。哥哥，我的好哥哥，从小到大，你的演出我看了不说一百，也有九十了吧？你就放过我吧。时间不早了，早点回去，爸妈在家里面等着呢。拜拜。凭什么苏明哲、苏慕月那两个家，跟我小弟时间一样多，而我就一天？我才是亲。喂、哎，妹妹，等等哥哥，哥哥送你。喂，调查清楚了没有？再弄错，老子弄死你！哎，总相信我，那苏南、哎、绝不是苏家大小姐。那他怎么会被苏三少邀请参加舞会？他们关系看起来不一般呢。哎哎哎，估计一定是爬上苏三少的床了。操！哎，顾总，那接下来这我们怎么做？那我就要让他尝尝被我告的滋味。贱人，敢勾引我们家哥哥，去死吧！别怕，管家，带他到门口来，人让去。就是这个不要脸的臭婊子，敢勾引我家哥哥，还敢跟其他男人勾勾搭搭，都给我砸！小心点，放开我！他也都说你身上，你放开我！没事，我衣服别人弄脏了不心疼。是谁敢在苏家门前闹事，全都给我拿下！有人来了，快跑！少爷，小姐，没事了。你们说完这话到底什么意思呀、啊？贱人，自己开热搜去吧。今日热搜：苏姓丑女脚踏三条船，引流明星被骗。苏姓丑女脚踏三条船，引流明星被骗。听说你是个高离婚的荡妇。再回让我们家哥哥受你们蒙骗！立马派人撤掉热搜，所有造谣转发的人都被他们发出视频。是。你们是苏明成的粉丝？没错，但是这件事情与我们家明成哥哥无关，是我们单纯看不惯你的嘴脸才来打你。别想利用这件事情害我们家哥哥。那你知道我是谁吗？不过是人尽可夫的荡妇罢了。喂，三哥。小妹，我们上热搜了，你别着急，我马上解决这个事情。已经晚了，你粉丝正在家门口超火扔菜叶呢，还好有大哥在。对不起啊，妹妹，我带他们向你道歉。这是明晨的声音，没错，我每天晚上都听明晨哥哥的歌睡觉，这就是他的声音。对不起，我不知道你是明晨的妹妹，对不起，求你不要告诉明晨，我知道后院团团长，你告诉了他会生气的。把他扶起来。那你是原谅我们了吗？说实话，你们犯的错呢，也不是什么大事，说原谅吧，也谈不上。只是我这个人呢，向来心眼小。所以呀、啊，就用同样的方式还回来。我还以为你不怕呢，原来你也不想被砸呀。对不起，我们知道错了。没意思，带走。嗯，别生气了，我已经派人去查谁做的了，马上就有结果。小事，冒煮水先来。喂，拿。看到热搜了吗？别叫这么恶心，有事说事。我当然是想帮你认清现实。别以为爬上了苏三少的床就敢跟我作对。只要我想
，我有一万种方法让你身败名裂。是吗？走着瞧，过了今晚，苏三少绝对会厌弃你。而这就是下场。他又欺负你了，小事儿，不值一提。他要不要派人去教训他一下？教训一下怎么能够呢？打折打七寸嘛。我记得大哥手里面有一块不要的地皮。没错，那原本是用于商业规划的，但是最近上面已经把它划分为了农业用地，贬值严重。不过这个事情很少有人知道，你怎么知道的？我可是首富苏家的大小姐，怎么会有我不知道的事儿呢？怎么，你想骗顾瑞成拍下那块地皮？大哥。你去找人告诉消息，就说这块地皮啊，未来价值会超高。谁要是能够拿下这块地皮呢，就能成为我们苏家的。好，顾瑞成，我们的游戏正式开始，你可别让我失望啊！楠楠，你三哥巡演回来了，说是带了礼物，你去看看他。楠、啊、楠，你慢点了。噔噔噔噔，二哥、三哥，你们回来啦！你是听到我们买了礼物才过来接我们的吧？所以呢，有我的礼物吗？怎么会没有我妹妹的呢？在车里，自己找吧。嗯、好嘞。嗯。妹妹啊，等哥哥们把这些东西放回去了再过来找你啊。好。我的礼物，这个看款式应该是母亲大人的。那我的呢？苏南，你也配参加苏家的宴会？就是不知道是二哥三哥过不过来。我来参加自己家的宴会，为什么需要人带？就凭你这个下三滥的贱，也会这么跟我说话？苏南，你真不会想着就靠着苏二少和苏三少嫁入苏家？我可告诉你，苏总和夫人虽然待人和善，但绝对不会让你这种贱人。嫁进苏家。今天是苏家的家宴，你又是个什么东西啊？也配来参加？瑞成哥哥可是我的未婚夫，而我是苏家邀请的贵客。贵客？我当时听说你两次巴结苏家少爷，都被羞辱了。怎么，还没被羞辱够啊？还要跑过来乱认亲？大贱人！你信不信？我让苏家把你赶出去。算了，云云，我们是来见苏大小姐。不跟这个贱人纠缠，免得被苏大小姐看见。苏家大小姐，你们是来见苏家大小姐？没错，你这个冒牌货，就等着被苏大小姐教训。可惜喽，恐怕要被教训的人是你吧？苏南，你什么意思？你不知道吗？苏大小姐最讨厌你这种丑态。苏南，小姐，肖少爷说东西先不拿了，让您直接回去。小姐。小姐，难不成苏三少已经带你见了苏总和夫人了？说，你为什么叫她小姐？这还能是为什么？当然是因为我和苏三少真心相爱，他父母呢也已经认可我了，他两位哥哥呀也非常喜欢。是是，不可能！你不过是被我甩下的二婚女人，没出身没背景，还跟苏家的管家和二少爷纠缠不清。你觉得你这样，苏总和夫人能看得上你？大伯和大伯母肯定是被这个贱人给骗了。若是他们知道这个贱人的真面目，肯定不会让他进门的。那你不妨去说说看啊，看看是不让我进门，还是先把你给赶出去、啊？你，苏南，不如我们做个交易吧。什么交易？我可以不告诉苏家你的那些破事，但是你得在苏三少面前替我说几句话，把苏家的合作给我。瑞神哥哥。你要是想跟苏家合作，那我也可以帮忙。为什么非要跟这个贱人合作呀？因为我突然发现，站在我面前这个前妻好像有点厉害，能把苏三少迷得团团转，还来参加苏家的家宴。苏南，看来是我之前小瞧你了呀。我倒是一直高看你了，没想到啊，这么不要脸。你是不想合作了是吗？不，不办却行。我已经得到苏家的认可了，为什么还要跟你合作？你，顾总这是想干什么？顾总，你你们这，你们竟然也搞在一起了？也，苏小姐的用词似乎很有意思。苏总，你知不知道这个女人已经和你弟弟搞在一起了
他还说得到你父母认可，就叫进江龙了。明哲哥哥，看来我们的事情也要瞒不住了呢。叔叔阿姨要是知道了，不会生我的气吧？放心，我会说服爸妈，让他们认可你的。哎，不是我说，你们一个个都不进去，饭菜都要凉了。你怎么在这？这个女人和你哥搞在一起，难道你不生气吗？哥有什么好生气的？我们一起吧。老二，快来啊！我们一起就这么抱着，回去下家抱吧。快来，快来！来来来，这么默契。嗯，好，走吧，走吧，走，走吧，走吧，走吧。三哥，我发现你有时候比顾月城还笨呢。我我哪里笨了？妹妹，你就这么说，我会伤心的。哎呀，哎呀，哎呀，你踩到我脚了，是你？苏南，我没有问宝，你不要乱讲。难不成我们这三位堂哥有什么怪癖，喜欢共享一个女人？难怪苏总和夫人允许苏南进入家门，原来是害怕让人知道这个。没想到苏南这个贱人为了嫁入豪门，竟然连一女侍三夫的事情都做出来。瑞晨哥哥，那我们现在该怎么办呀？苏家的晚宴今天就不去了。今晚的事不要对任何人说，我需要从长计议。这种事怎么能瞒着？我在苏家屡次受宠，定要让他们也尝尝颜面尽失的滋味。兰兰他们怎么还没回来？该不会出什么事了吧？别担心，他有三个哥哥在。哎，爸。你们这是干什么呢？看看他，到现在还像个孩子一样的。<笑>爸，这都是三弟的主意，我坐这啊。哎，不是，啊，宋家宋女，你们还是不是兄弟？爸，我也坐这，都是三哥的鬼主意。哎，妹妹，你也要告发哥哥吗？哥哥会难过。他们在外边是不是你前夫又找你麻烦、嗯？对。但是啊，他还不知道我就是苏家大小姐呢，还以为我跟他哥、二哥、三哥都不清不楚的。现在啊，估计就在门口琢磨着怎么办吧。那你就等着他来欺负你？那怎么可能啊！我早就让大哥放出消息了，谁要是能够拍下东郊那块地啊，就是我们苏家的合作伙伴。顾瑞成一直等着这个机会呢，只要他入手，一定血本无归。哦，那现在进度如何？啊？大哥，给咱爸汇报汇报。爸。顾瑞辰一直在想他家那块地，但是由于资金不足，所以迟迟没有动手。什么？那赶紧把苏英也拉下水啊！吴二说那么宠他，肯定给了他不少钱吧？爸，那您怎么看呢？爸，你请大胆的做。你二叔啊，虽然是我的弟弟，但是一直以来我对他算是仁至义尽了。要是老老实实，我倒可以养他一辈子；要是他欺负我的孩子，那我也不能一直的惯着他。好。我知道了，爸爸，你就是全世界最好的爸爸。<笑>你们三个跟我过来一下，我们上热搜了，我们上热搜了。哇，这么快吗？怎么不太没有？外面有人爆料说，我们三兄弟共享一个女人。这个事儿啊，怕什么？反正都是假的。哎，妹妹说的对。哟，我还是第一次传出这么大的绯闻呢。妹妹，快看！哎呀，黑粉都快把你骂死，你还这么高兴？黑粉越骂呀，他越激动。好了，你们也不用担心了。我已经派人去处理这个事情了，只是提前告诉你一下，别让爸妈知道了担心。我和你妈已经知道了。爸妈，你们怎么知道了？你当我们与世隔绝吗？打开手机，热搜第一条就是你们了。爸妈，我们快进来坐。幸、嗯、好，你好久没见明哲，怎么处理工作？明哲，你分析分析，谁干的？那还能有谁？哦，我今晚就在外面碰到他们了。他们以为我们三位哥哥的黑心不知道，而且这事也只有他们知道，所以。明哥，是这样吗？根据调查，这件事情确实是苏莹莹做的，但跟顾瑞辰无关。那怎么可能？顾瑞辰还想跟我们苏家合作，更怕得罪苏家
，所以他并没有参与这次的造谣。而苏莹莹似乎仗着二叔对她的宠爱，对我们苏家心生不满，她恐怕还没有意识到这件事情的后果。既然如此，那就让他知道吧。敢欺负我们家兰呢？不论是谁，爸爸绝不原谅他。好，爸爸。贱人，你在做什么？顺顺哥哥，发生什么事了？是不是你把苏家的秘密给曝光了？是我曝光，那又怎么样？啊、你知不知道？万一苏家认为这里面有我的手机，苏家的合作就完了。顺顺哥哥，我爸可是苏家二爷，就连苏家家主都不敢说什么。苏醒啊，你到底在担心什么？我们马上就要结婚了，到时候你就是苏家的女婿。我是不会跟你结婚的。顺顺哥哥，你不能这么对我。像你这种婚前就爬上男人床的女人，和苏南那个贱货有什么区别？要不是看在你还有一点人工价值，踹了！穆玉成，我可是苏家二小姐，你不怕我报复你吗？苏家的小姐，看苏家还敢认你把苏家的秘密给曝光之后，你踹出苏家。喂，爸，爸，你这么着急叫我回来，是有什么事吗？谁让你在马上胡说的？振国，你说事就说事，你干嘛打孩子？啊！你竟然打我，我做错什么了？苏家三兄弟共享一个女人，是不是你说的？是我说的。可那又怎么样？我说的都是事实。苏明渊和苏明纯他们看不起我，还被那个贱人打我。我把他们的口水放到网上，怎么了？蠢货，到底是从小养在外面，一点苏家小姐的样子都没有。郑国，你怎么这么说我们的女儿呢？还有你，还有你，小门小户，我养你们这么多年，你就把女儿教成这个样子啊？像你一样上不了台面，你凭什么打我妈？就凭你们娘俩吃我的、穿我的，这些年，是不是我把你们宠得无法无天了？以后不许你出去和其他男人鬼混，给我禁足在家。那你自己呢？天天出去跟一些不三不四的女人鬼混，把我跟我妈丢在家里，现在才把我结婚，他们都看不起我，终身私生女。你说，我就是要说，天天对我们耀武扬威，他们苏家三个人都都看不起我，天天欺负我，你怎么不帮我们出头呢？蠢货，你爸我还靠着苏家养活过日子呢，现在你给我到苏家门口跪着去。祈求苏家原谅。苏南，我那三个堂哥对你这么不好，这么早就让你打草为生。苏南，我那三个堂哥对你这么不好，这么早就让你打草为生。一大早上的，嘴巴这么臭啊，让我帮你凉快凉快啊！放手！哟，这是谁这么好，替我打了你一巴掌呀？干个仗！你知不知道我是谁啊？敢这么对我？你是谁呀、啊？你不就是苏振国的私生女吗？怎么了？来苏家有什么事儿？管得着！听说呀，苏家那三位哥哥对你很是不满，你不会是来负荆请罪的吧？本来就没有错，有什么好道歉的？倒是你，今天我可是跟我爸一起来，他早就听说了。是你一直在欺负我，他一定会帮我报仇的。你今天啊，定是吗？他在哪儿呢？害人呢？出来看看呗。哼，你要是害怕呀，就直说，不用逞强。趁他还没来，要不你现在跪下给我磕几个小头，说不定啊，我就原谅你，我就不认我爸找你麻烦了。你就让他出来，我倒是想看看他能把我怎么。不是让你先进去给你三个堂兄道歉吗？妈，你总算来了，就是这个贱人，他一而再再而三的惹我，我
。爸，你肯定要帮我报仇啊！二叔，您来了。这叔，你爸呢？我爸刚回来，现在在家呢。您找他有事儿？哦，莹莹跟你三个哥哥有点小误会，给他道个歉。道个歉。行，进去吧。哎，爸，那谁啊？为什么叫你二叔？她是苏家的大小姐，也是你的堂姐，连这个都不知道。怎么，现在还要我给你下跪了？正国，听说兰兰被欺负的很惨的，蠢货，还不自己说？大伯，对不起，我之前不认识堂姐。才造成了这么多的误会，道歉就要有道歉的态度嘛，不如你也跪下给我磕一个吧，啊！楠楠，莹莹是我的女儿，你这样为难她，你这不是打你二叔脸吗？二叔，你们不是来道歉的吗？那道歉就要有道歉的样子嘛，我不过是以牙还牙，怎么就为难她了呢？无知者无罪，又没对你造成什么伤害啊，更不像你这么咄咄逼人。你这还不是为难他呀？那看来二叔是误会了。我之所以说是以牙还牙，那就是因为他之前也是这样对我的。如果你现在跪在地上磕个响头，放肆，说不定我就让我女儿给你跪下。我没有，苏夫人，我之前不知道她是苏家大小姐。贱女，你还不跪下？不是苏家大小姐就可以随便欺负人了吗？我之前就告诉过你很多次我是，可是你不信啊！在你一口一个荡妇、人尽可夫的时候，在你挽着顾外城的时候耀武扬威的时候，在你一口一个贱的时候，可曾想过有今天？怎么？你这么侮辱我的女儿？我错了，我知道错了，我真的知道错了。算了，嫂子。这莹莹已经赔礼道歉了，你就别生气了。咱们毕竟是一家人呐，你就原谅他吧。决定原不原谅的人不是我，是我的女儿。原谅他呀，这辈子都不可能原谅。楠楠，我亲自带莹莹来给你赔礼道歉，你还不能原谅他？你这是没把他长辈放在眼里吗？二叔，不要道德绑架我啊！他现在这个样子呀，都是你没有教育好。当然了。也不排除是他妈妈没有教育好，跟我没什么关系。哥，你看你的宝贝女儿，你宠成什么样子了？无法无天了，竟敢这样跟我说话！郑国，这么些年来你在外面无论怎么胡闹，我没管过你。啊。你想说什么？你可别忘了，爸妈临死前叮嘱过，要你好好照顾我。难道你就为这点小事儿来教训你亲兄弟？爸妈的遗愿。我不敢违背，那就行。不过我只是答应了他们要照顾好你，不受欺负。我没有答应他们要养你一辈子，你也快五十了啊！从今天起，你就把副总的位置辞掉吧，自己去找份工作，养家糊口。什么？我他妈一把年纪了，什么都不会，你让我去找工作呀？这就不是我要考虑的。我养了你半辈子，这些事啊，你也该自己考虑考虑。苏启明，你不能这样对待我！明哲明远，明臣送客。是，二叔，请吧。你算什么东西，敢这么跟我说话？二叔，你是不是我都不太好使？要不要我帮你？啊，莹莹。爸，二叔这个人可是吃不得亏的，我怕。你二叔的脾气啊，我是最知道的。这几十年在公司里面，他所作所为，我是睁一只眼闭一只眼。毕竟啊，他是我唯一的弟弟嘛。可他要是欺负到你们头上，那我也不能容忍。让他过了这么几十年的好日子，我也算是仁至义尽了。希望他能想明白。知道了 ，Daddy 啊，你已经做得很好了，是个好哥哥，也是个好父亲。你呀、啊，你呀、啊嗯
，你来干什么？谁让你进来的？今天啊，阿姨有事来不了。嗯、我说想着给你做顿饭，阿姨就把钥匙。你别以为这样我就会娶你，你现在没有任何价值，连苏南那个贱人都不如。说起苏南，你知道他是什么身份吗？什么身份？不就是苏家三个少爷的玩物吗？瑞辰哥哥，我发现苏南有句话说的还挺对的。什么话？哼，你还真是又蠢又让人恶心。当然是夸你的话了。其实啊，我今天是帮人跑腿的。你到底耍什么幺蛾子？啊、哦，这个是我堂姐给你的信。啊？苏小姐给我写的信啊？没错，我堂姐说，上次她在苏家给你惊鸿一瞥，便对你念念不忘了。如果你对她也有意的话，就把东郊那块地买下来，当做聘礼。没想到上次我只是去了一趟苏家，连门都没进，就也被苏家大小姐给看到了。这下好了，你拿下苏家又进一步了。是我堂姐说。让你把东郊那块地拍下来当做聘礼，水城哥哥，你有钱吗？不就是钱吗？喂，去银行借五千万，如果银行不借，就把房子、公司给抵押了。东郊这块地，我必须拿下。好，知道了。怎么了？顾瑞成变卖了房子，抵押了公司，还借了一大笔钱，拍下了东郊那块地皮。那个地皮可是个烫手的山芋啊！这顾瑞成竟然连市场分析都不做，就贷款借钱的拍了下来。你真不知道这顾瑞成是怎么做到今天这个位置的？还不是靠我们家楠楠，像他那种忘恩负义的人，就算破天的富贵，他也把握不住啊！就是就是，爸啊。咱还是别看电视了，马上就印出好戏了。老爷、夫人，顾瑞成来了。苏南，你怎么在这儿？顾总贸然前来，所为何事啊？是这样的，苏大少，我刚花下十亿拍下了东郊的那块地，今天特意来苏家向苏大小姐下聘。下聘？没错，我跟苏大小姐情投意合，她还给我写过信。说，只要我拍下这块地皮，他就愿意嫁给我，是这样吗？是这样的吗？顾总应该是误会了，家妹从来没有说过喜欢你，跟何谈给你写信呢。也许是苏小姐还没有告诉苏大少，这是他写给我的信，不信你可以看看。这并不是家妹的字迹。什么？这确实不是我女儿的字迹，怎么可能啊？顾总是想当成王快婿想疯了吧？连这么蹩脚的口味，你闭嘴！这没有你说话的份。可以说顾总可以有个一段婚姻。没错，正是您身边这个贱人。顾总，你能不能告诉我，你怎么对你的前妻如此谩骂？实不相瞒，苏夫人，苏南她出身不好，有娘生没娘养。他、啊、天天惹我母亲生气，还口口声声说自己是苏家大小姐，我实在受不了，我才跟他离婚的。他还出轨很多人，不知道跟多少野男人睡过。是吗？那你现在知不知道我的女儿是沈阳？那你现在知不知道我的女儿是沈阳？这是当然不知，但是像苏夫人您这样世家显赫，还这么优雅温柔的人，您生出来女儿一定很优秀啊。没错，我女儿确实优秀，可惜啊，她看上了一个卑劣无耻的人渣。什么？顾总连我女儿的面都没见过，就要娶我女儿？你也太没诚意了吧！那块地皮，你还是留给别人做聘礼吧。苏总，就算您把女儿嫁给我，但是您之前也说过，谁把这块地皮拍下来，谁就是苏家的合作伙伴。这个承诺您总该履行吧？你有说过吗？没有。苏大少，你可不能信我杀驴啊！这不是顾总爱用的手段吗？我可没有像你一样，刚一富贵就抛弃了妻子。我知道了，你是在替苏南报复我。这贱女人究竟给你下了什么迷魂药，让你们如此偏袒她？顾总至今都没有想清楚这个问题啊
，看来根本没有资格做我们苏家的合伙人嘛。什么意思啊？意思就是苏兰是我的女儿，是我们苏家的大小姐。什么？她是苏家大小姐？什么？苏南，她是大小姐。顾瑞成，我说过了吧，我能够让你拥有一切，也能让你失去一切。怎么样？这个惊喜，满不满意啊，顾少？那我知道错了，我都是受苏英的蒙骗，我不是真心想伤害你的。跪下。你原谅我好不好？我眼瞎，我不是东西，你怎么骂我？怎么说我东西？你原谅我好不好？不好不好，顾瑞成，你还真是个唯利是图的小人呢、啊。以前觉得我出身卑贱，就把我当个物件一样想丢就丢。现在知道我是苏家大小姐了，啊、就跟狗一样跪下一声。你还真是没骨气啊！我真的知道错了吧？晚了。我已经让人发了公告，苏氏集团和顾氏永不合作。谁要是敢帮你啊，那就是和我作对。你是想毁了我对吗？我只是拿回属于我的东西。苏南，我知道你恨我，但是你不能拿生意开玩笑。我们顾家在江山好歹也是名列前几，跟很多老板都有合作。你知道，你这会给苏家带来多大影响吗？你似乎高看了你自己，苏总、苏少，你们真的要这样放任苏南胡闹吗？小南的意思就是我跟父亲的意思。管家，送客。听说你把我家大小姐赶出家门时，是让人拖出去的，让我们也送顾总一程吧。不，这狗屁管家也敢这么对我！给我滚！从此以后，顾瑞成与狗不得入内。这些少年穷，苏家、苏南，别忘了，这还有一块地皮，等我东山再起，就是你们的死期。瑞成哥哥。起来干什么？听说你被苏家反了，我过来。啊！你是不是早就知道苏南是苏家大小姐？怎么会呢？我也只早给你知道了一周而已。贱人，你为什么不早告诉我？我要是早点告诉你，你看到这副丧家之犬的样子，我杀了你！啊对了，你还不知道吧？你抵押房产、抵押公司，花三个亿拍下的地皮，你上面划分为了农业用地，底下面商品征收，一分钱不止。从今日起，你就是一个一无所有、负债三亿的废物！这不可能，这不可能！顾瑞成被查出癌症晚期，还有艾滋，估计活不成了。活该！哎，妹妹，我听说你那天把顾瑞成气吐血了，到底发生什么事了？不是我啊，是苏莹把他给气吐血的。苏莹，她不是喜欢顾瑞成吗？嗯，她也是最恨顾瑞成的人。自从顾瑞成知道她是私生女之后啊，就翻脸不认人了。所谓敌人的敌人就是朋友嘛，我跟她也算心有灵犀吧。那，那你解决了信托大患？要不要考虑谈个恋爱？哥哥这超多资源的。楠楠现在这样过不挺好的吗？干嘛要找个男朋友去伺候人家了？谁敢让我妹妹伺候他？楠楠找男朋友应该让那小子照顾她。大哥呢？怎么没看到他？他，相亲去了。什么？相亲？嗯女士你好，请问你要喝点什么？喂，你是谁？美绿，你是在跟苏明泽相亲不？啊
。你是谁啊？<笑>久等，我觉得我们渣男。计划成功。开心吗？开心啊！说什么？你认错人了。你的样子，华晨辉我才认识。大哥，我就是刚才一下没认出来。你也是来上厕所。你不知道，咱妈打电话跟我说，你来跟踪我相亲，他一定是误会了，误会了，我就是路过，路过。那你为什么破坏我相亲啊？我没有，你吃醋了？没有。那这是什么？我的老公生气，帮我。我不想再当你。你，我的意思是，别说，你别说，我我我我。你。不直男，哪有在厕所表白？喂，男，我们谈谈吧。顾瑞成，我跟你没什么好谈。我看到了一些有意思的东西，难道你不想知道吗？顾瑞成，你到底想要什么？今晚八点，月亮酒吧，我们谈谈。顾总还真是心大呀，都快死的人了，还这么风流。都出去，我有话跟苏大小姐聊。我来说。不用了，有什么话直说吧。我现在是钱没了，人也快没了，还能有什么想要的？那你叫我过来，到底是有什么事？我沦为金光这个下场。全都是拜你所赐，就想找你谈谈心吗？滚开！医生说我有外资，可我突然想起结婚三年，我连碰都没碰过你。要是就这么死了，岂不是有点可惜呀、啊？郭一成，我告诉你，你要是敢动我一下，我杀了你！你们俩上一块死，我就心满意足了。<笑>你叫的越大声，我越幸福。出去！老子！别打！别打！别打！别打！别打！你们什么？给我兄妹乱伦。你们苏家出了这样的丑闻，我倒要看看你们是怎么沦为江城的笑话的。为什么只能说？没关系，我会解决的。来，你先歇会，来，歇会。我好难受啊。楠楠，楠楠，我好热。楠楠，你清醒一点。我怎么了？糟了，顾瑞成在房间里点了崔静香，把我们中气。那怎么办？中了崔静香，要不何患？要不死？我不想要死。放心，别怕，我会保护好你的。顾瑞成，楠楠。
，爸，妈，那边来把他喝去了。现在网上有人曝光说他们两兄妹两人，还上传了照片。现在网上已经炸开锅了。什么？不行，我不能碰你。大哥，你这是干什么呀？中了最惊险，要么合欢，要么死。你放心，我不会让你受到伤害。我不去的，我我不要伤害自己。我保护了你二十年，我怎么忍心做那个伤害你的人？在给你合适的身份之前，我都不会碰你的。我怪我，对不起，对不起。<笑>我最怕看到你哭了。我我我我给阿给来电话，你有办法。大哥，苏明德，苏明德，来人，快来人！大兰，大兰，你醒了。大兰，大兰，有没有哪里不舒服啊？啊，啊，苏明哲呢？啊，苏明哲呢？明哲啊，失血过多，还在抢救。你二哥亲自做手术，你三哥在手术外面守着呢。啊，那我要去找他。明哲还在做手术，你去了也不惊不吓。听他妈的啊！你先养好身体好吗？啊！是因为我才变成这样的，他为了不伤害我，他花了几几几十的。妈妈知道，妈妈知道。明哲一直都喜欢你，但是他就是不说。好了好了，孩子今日天下，一定会没事的。怎么样了、啊？没事，最近要是太忙，他失血过多，这才导致休克。现要送来的及时，他已经度过危险期。那就好。妈的，这个顾瑞辰，几次害了妹妹，又差点害死了大哥，我不会轻易饶过他。他只要积极配合治疗，还能多活几个月。既然他找死，就算了。首富苏家惊现丑闻，苏家大小姐和长子酒吧偷情。<笑>苏南啊，苏南，就算你是苏家大小姐，照样能让你身败名裂。顾瑞辰，还我的钱！你你是谁啊？我没钱还你啊！啊，滚蛋！这样没钱，那就去死！啊妹妹，大哥快不行了，你快过去看看。骗子，大骗子，不是说好了会一直陪着我的吗？你醒过来好不好？你醒过来，你醒过来。我也没有说我喜欢你呢。我觉得我还能再抢救一下。你骗我！你这么担心我？咱没有呢。苏南，你刚才说的话我都听到了。我们结婚吧。谁要嫁给你啊？我们都听到了。啊。嗯。嗯。爱情，嫁给我好吗？哦。